వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శివరామరాజు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ సబ్జెక్ట్ లో భాగంగా ఈ రోజు మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేది డిస్కస్ చేద్దామండి సో చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటున్నారు సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అప్ టు మనం సూపర్ నోడ్ వరకు నేర్చుకున్నామండి ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోతే ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే మీకు అంత ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది సో ఈ రోజు క్లాసులో మనం ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దామండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మందికి చాలా డౌట్లు ఉంటాయి చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా కూడా ఉంటుందండి చాలా ఈజీ వేలో మనం ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దామండి యాక్చువల్గా ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఏం లేదండి ఇక్కడ మనకు ఒక సర్క్యూట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సర్క్యూట్లో మనకి టూ ఓమ్స్ ఫోర్ ఓమ్ టూ ఓమ్ టూ ఓమ్ అంటే ఇండివిజువల్ రెసిస్టర్లు మనం ఈ మేనర్లో కనెక్ట్ చేసామండి అంటే ఏదో ఒక మేనర్లో ఒక సర్క్యూట్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్సే కదా సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒక మేనర్లో కరెక్ట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి కానీ మనకి టోటల్గా ఒక వాల్యూ కావాలి ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా మార్చాలి ఇది ఏ ఇది బి అయితే ఇది ఆర్ఏబి అన్నమాట అంటే ఏకి బికి మధ్య ఒక ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కావాలండి అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం ముందుగా మనకి రెండు రెసిస్టర్లు సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు ఈక్వల్ అంటే ఎంత వస్తుందని చెప్పుకున్నాం అండి ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అందుకే మీకు ముందు వీడియోస్ చూడాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఒక రెండు రెస్టర్లు కనెక్ట్ అయి ఉంటే సో ఆన్ ఆర్ ఎన్ అదే రెండు రెస్టర్లు పేర్లలో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇది వ్యాలిడ్ ఫర్ టూ అంటే రెండు రెస్టర్లు కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఎక్స్ట్రా రెస్టర్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది యాడ్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఇది రాంగ్ అనమాట ఇలాగ అవ్వదండి అందుకే మీకు యూనివర్సల్గా వన్ బై ఆర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ వన్ బై ఆర్ వన్ ఇది యాక్చువల్గా ఫార్ములా అండి ఎందుకే రెండు రెండు ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ రెండే ఉంటే ఇది వ్యాలిడ్ అవుతుంది ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు రెండు కానీ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎలా చేయకూడదు ఇది కరెక్ట్ ఫార్ములా అనమాట సో సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది పేర్లలో కనెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది కూడా మనం ముందు వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అందు గురి అందు గురించినే ముందు వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇది ప్రాబ్లం అండి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం సిరీస్ ప్యారలల్ ఏదన్నా అయితే సిరీస్లో ఉండాలి లేదంటే ప్యారలల్లో ఉండాలి అంతే కదండి ఇప్పుడు చూడండి సిరీస్ ప్యారల్ ఎలా తెలుస్తుంది కరెంట్ ఈక్వల్గా ట్రావెల్ అయింది అనుకోండి ఒక రెండు రెస్టర్లు తీసుకుని రెండు రెస్టర్లో కూడా కరెంట్ సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అయితే సిరీస్ కరెంట్ డివైడ్ అయితే ప్యారలల్లో మనకి తెలుసు కదండి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది ఏ పాయింట్ ఇది బి పాయింట్ అండి చూడండి ఇది బి అయినప్పుడు ఇలాగా ఇది కూడా బి అవుతుంది కదండి ఎందుకంటే మధ్యలో ఎటువంటి రెస్టర్ కూడా లేదు అలాగే ఇది బి అయినప్పుడు ఇది కూడా బి ఏ కదండి అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనం ఈ ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్ చేసినప్పుడు పొటెన్షియల్ ఈక్వల్గా ఉన్న పాయింట్లు మనం ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏ ఇది బి ఇది బి ఇది బి అయింది ఇది బి అవుద్దండి అవ్వదు ఎందుకంటే దీనికి దీనికి మధ్యలో ఒక టూ ఓమ్ రెస్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొద్దిగా వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ సేమ్గా ఉంటుంది సో ఇది బి అయింది ఇది బి అవుతుందా అవ్వదు ఎందుకంటే మధ్యలో రెస్టర్ ఉంది సో సో దీన్ని మనం సి అనే పాయింట్ అనుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది సి అయింది ఇప్పుడు ఏకి సికి మధ్య ఒక టూ ఓమ్ రెస్టర్ ఉంది సికి బికి మధ్య ఒక ఫోర్ ఓమ్ రెస్టర్ ఉంది అలాగే దీన్ని మనం డి అనే పాయింట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు సికి డికి మధ్య టూ ఉంది డికి బికి మధ్య కూడా టూ ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఇటువంటి ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ అండి మనం ఎక్కడైతే ఏబి మంచి కదా మనం మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇటు నుంచి మనం చూడాలండి సో ఇటు నుంచి మనం చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే అయ్యే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇది అయ్యే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ కరెంటు ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ రెండు డివైడ్ అవుతున్నాయి కదా అని ఈ ఫోర్ టూ మనం ప్యారల్ చెప్పి వేయకూడదు అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక టూ ఓమ్ రెజిస్టర్ కూడా ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు వచ్చిన కరెంటు ఇటు డివైడ్ అయింది ఇటు డివైడ్ అయింది
फोर ओम्स इप्ड सर्क्यूट माला रीड्रा ची सो चूँ टू ओम टू ओम फोर ओम अबी रे प्लेस मन फोर ओम अने वे जरिए सो इन फोर इन करंट इला फ्लो इवैडी इट डिवेडी सो इक करंट डिवेडे अला पैरल ऐसा चुदा इधे कदमी इध बी अंदाबी इध बी अभी इध बी अब सो ई पाइंट सी अभी सी अच्छे इध मन की सी अब इन चूँ सी की बी की मध्य फोर ओम रिस्टर माला सी की बी की मध्य फोर ओम रिस्टर सो इन एला इकड वोलटेज चूँ वोलटेज ई वोलटेज सेम वोलटेज ई वोलटेज सेमे कदमी अटे रे फोर ओम्स रिस्टर एला पैरल ऐसी इकड़क करंट इंदो डिवेडी इंदो डिवेडी इंकड़क अलग सो इपड़ी करंट डिवेडो रे पैर उ सो फोर ओम पैरल वित् फोर ओम ईक्वल फोर इंटू फोर बै फोर प्लस फोर इध रे उ वालेडी सिक्सटी बै एट दट इज ईक्वल टू टू अटे रे प्लेस मन रे मन टू ओम रिस्टर तो अभी रिप्लेस सो इंक फैनल मन मिंदी टू ओम टू ओम एबी एबी मध्य मन की रेस्टेंस फैंडा रेला करंट इला फ्लो टू ओम ना मैं सेम कर टू ओम ना रिटर्न अो टू प्लस टू इज ईक्वल टू फोर ओम्स इला चेयर सो मुझे मैं एम चाहे पोटनशियल पाइंट नोट यह सर्क्यूट की पोटनशियल पाइंट्स अंत इंपारटेंट अव नैक्स्ट मनम कमिंग प्रॉब्लम में मैं चाल कंफ्यूजिंग अट वन टाइम अट वन टाइम में मन पाइंट्स प्रकार से सो मन की सर्क्यूट की ईक्वल रेसी फोर ओम्स वो सो दी मन विधा रीड्रा चुस्कन ए की बी की मध्य रिस्टर सो इन मन मेन इंपारटे मन चूड़ा ईक्वल रेसी एट नीचे अड़गाड़ो अट्ठी मन करे डिवेडेता फर् एग्जापल इे प्रॉब्लम इट नीचे इट नीचे वस्ते टू ओम टू ओम अब उ फर् एग्जापल इला इच्छा प्रॉब्लम डी की बी की मध्य ईक्वल अड़गर सो अब मैं इट नीचे चूस इट नीचे चूस्टे अब रे सीरीज अवता अव एंटे करे वी इट इट डिवेड सो मेर कूसे विधान राइते मन को आंसर तपचे ओके अभी प्रॉब्लम चुदा प्रॉब्लम चे मु वीडियो पाजे ट्रई से तरह आंसर चूसको सो ए की बी के मध्य मन की ईक्वल रेस्टेंस अभी मन की फैंड चेयर सो इक चूँ फोर ओम उवेलव ओम्स पैरल कनेक्टे एन कं इक करंट अन करे फ्लो मूडिट मल्ला इकड़ करे फ्लो इक टोटल करे फोर ओम ना चलिए इप्ड सर्क्यूट मन की मूड रेस्टर एला मूड पैरल उ चूँसारी चूँ इधनक इकड वरक ये उ सो इत सी अद बी अ सो इत वोलटेज सेम बटन इक वरक वी सो ई पाइं डी अंदम सी की डी की मध्य ट्वेलव ओम उंको ट्वेलव ओम उंको ट्वेलव ओम अंत सी की डी की मध्य मूड ट्वेलव ओम रेस्टर एला कनेक्ट पैरल के कनेक्ट सो ईक्वल डिस्टेंस एंत वन बै आरटीज ईक्वल टू वन बै ट्व प्लस वन बै ट्व प्लस वन बै ट्व सो मूड की एल सी ट्वेलव वन वन प्लस वन प्लस वन दट इज ईक्वल टू थ्री बै ट्वेलव अद वन बै आरटी अब वन बै आरटीज ईक्वल टू वन बै फोर आरटीज ईक्वल टू फोर ओम्स अंत यह मूड मन फोर ओम रेसीस्टर तो मन रीप्लेस सो इन मूड एला सिरीस अंत फोर प्लस फोर प्लस फोर एंत ट्वेलव ओम्स सो ई विधा मन चयु सो नैक्स्ट प्रॉब्लम चूँ सर्क्यूट अरे इधे बी आर्ए बी अने फैंड चेयर अंत ए की बी की मध्य ईक्वल रेसीस्टेंस अभी फैंड चय इन चूँ प्रॉब्लम मन करंट अने ट्रावल इला वी इट डिवेडी इट डिवेडी सो इक वन ओम रिस्टर अंत करे फ्लो फाइव ओम रिस्टर अंत करे फ्लो अबी सो ई रे मन सिरीज कांबिनेेस प्लस वन इज ईक्वल टू सिक्स ओम्स कदमी अलागे को करंट इट डिवेडी को करंट इट डिवेडी इट टू ओम्स करे वो टू ओम्स वरे मैं एम सिक्स ओम्स की डिवेडी यह त्री ओम्स की डिवेड सो अब कांबिनेेस मन के पैरल कांबिनेेस अक्स प्यारल वित् थ्री अन्ट अटे सिक्स इंटू थ्री बै 
సిక్స్ ప్లస్ త్రీ అంటే అండి నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది టూ ఓమ్స్ వస్తుంది మూడు ఒకటి టూ మూడు 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 వెళ్ళారు సో ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ని మనం మళ్ళా రీడ్రా చేసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి సిక్స్ ఓమ్ వచ్చింది కదండి ఈ సిక్స్ ఓమ్ ఇక్కడ రాయడం జరిగింది ఈ రెండింటి కలిపి ఒక ఈక్వలెంట్గా అలాగే ఈ రెండు ఈక్వలెంట్ టూ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ టూ అయిందండి ఇక్కడ టూ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ అంతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ కూడా అంతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఓమ్స్ అవుతుందండి సో ఈ రెండు ప్లస్ లో ఫోర్ ఓమ్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ ఓమ్స్ సిక్స్ ఓమ్స్ ఎలా ఉంటాయండి ఇక్కడ వచ్చిన కరెంట్ ఇటు ఇటు డివైడ్ అవుతుంది ఇంకెటు అలట్లేదు కాబట్టి మనకి ఆబ్వియస్లీ ప్యారలల్లో ఉన్నట్టు సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ బై సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై టెన్ అండి అంటే ఎంత వస్తుంది టూ పాయింట్ ఫోర్ ఓమ్స్ అంటే ఈ టోటల్ పాట మనకి టూ పాయింట్ ఫోర్ ఓమ్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ మనం రీడ్రా చేసుకుందాం ఇలా ఉంది కదండి ఈ పాట మొత్తం మనకి ఎంత వచ్చింది టూ పాయింట్ ఫోర్ ఓమ్స్ వచ్చింది సో ఇది టూ పాయింట్ ఫోర్ ఓమ్స్ అయింది ఇది ఫోర్ ఓమ్స్ ఇది ఎయిట్ ఓమ్స్ ఈ మూడు అప్పుడు ఎలా ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అయిందో ఇక్కడ కూడా అంతే వచ్చింది ఇక్కడ కూడా అంతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అప్పుడు ఈ మూడు సిరీస్లో ఉన్నట్టు ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఎంతండి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఓమ్స్ మనకి ఆర్ఏబి మధ్య రావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ మనకి ఒక ఒక నెట్వర్క్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని ఈక్వల్ అండ్ రెస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట ఆర్కి ఏకి ఏకి బికి మధ్య ఈక్వల్ అండ్ రెస్టెన్స్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి ఇప్పుడు చూడండి ఇటు నుంచి కదండి చూడాలి ఇలా చూసినప్పుడు కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది డివైడ్ అవుతుంది డివైడ్ అవుతుంది డివైడ్ అవుతుంది డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫోర్ ఓమ్ రెసిస్టర్లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అయిందో సేమ్ కరెంట్ ఫైవ్ ఓమ్ ఫైవ్ ఓమ్కులో ఫ్లో అవుతుంది త్రీ ఓమ్స్లో కూడా ఫ్లో అవుతుంది సో ఈ పార్ట్లో మనకి ఈక్వల్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి మూడు సిరీస్లో ఉన్నట్టు అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ ఓమ్ సో అప్పుడు ఈ పార్ట్ని మనం టోల్ ఓమ్స్తో మనం రిప్లేస్ చేయొచ్చు సో సర్క్యూట్ మళ్ళా రీడ్రా చేస్తున్నాను మీరు కూడా రీడ్రా చేయడానికి ట్రై చేయండి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా చేసేద్దాం ఫస్ట్లో కొద్ది కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి రీడ్రా చేయండి ఈ ఫోర్ ఫైవ్కి త్రీకి మధ్య ఎంత వచ్చిందని మనకి ఓవరాల్గా టోల్ ఓమ్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఫోర్ ఓమ్స్ ఉంది ఇప్పుడు చూడండి కరెంట్ ఎలాగ వచ్చింది ఇటు డివైడ్ అయింది ఇటు డివైడ్ డివైడ్ అయింది ఇటు ఇంకా ఇటు వెళ్ళట్లేదు సో అప్పుడు ఈ రెండు ఎలాగ ఉన్నట్టు మనకి ప్యారలల్గా ఉన్నట్టు సో అప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అండి సిక్స్టీన్ ఇది ఎంత వస్తుంది త్రీ ఓమ్స్ వస్తుంది సో ఈ దీన్ని మళ్ళీ మనం త్రీ ఓమ్స్తో రిప్లేస్ చేద్దాం సో మళ్ళీ రీడ్రా చేయండి సర్క్యూట్ యాక్చువల్గా ఇన్నిసార్లు అవసరం లేదు కానీ మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం మళ్ళీ ప్రతిసారి కూడా రీడ్రా అన్నది చేస్తాను ఎగ్జామ్లు ఎంత చేయకండి చేస్తే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది థీరీ ఎగ్జామ్ అయితే చేయొచ్చు ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్కి అయితే డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడి నుంచే చూసుకుంటూ అలా చేసుకుంటూ ఆన్సర్ వేసేయాలి ఎందుకంటే టైం కంజ్యూమ్ అయిపోద్ది ఇలా చేయడం వల్ల త్రీ ఓమ్స్ సిక్స్ ఓమ్స్ టూ ఓమ్ వన్ ఓమ్ ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ మనకి సర్క్యూట్లో ఈ త్రీ ఓమ్ త్రీ ఓమ్ ఎలా ఉన్నాయండి రెండు కూడా సిరీస్లో ఉన్నాయి అంతేకాదండి ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ కూడా అంతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సో త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఓమ్ సో ఈ రెండింటిని మళ్ళీ మనం సిక్స్ ఓమ్ రెస్ట్ అయితే రిప్లేస్ చేయొచ్చు సో ఇటు రీడ్రా చేస్తే సిక్స్ ఓమ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ వరకు వచ్చిందండి సో ఈ రెండింటికి తాలూకా రిజల్ట్ అంటే కూడా మనకి సిక్స్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ సిక్స్ ఎలా ఉన్నాయండి మళ్ళా ప్యారలల్లో ఉన్నాయి సో మీకు ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం రెండు ఈక్వల్ రెస్టర్లు ప్యారల్ ఉంటే ఓవరాల్ ఎంత అవుతుందండి ఆఫ్ అవుతుంది అంటే సిక్స్ బై టూ అవుతుంది సో ఈ రెండింటి తాలూకా ప్యారల్ ఎంత అవుతుందండి త్రీ ఓమ్స్ లేదు అనుకుంటే మీరు సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ బై ఎంత అవుతుందండి సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ కదా రెండు రెండు ప్యారల్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందండి థర్టీ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సో ఆ త్రీ ఇక్కడ మనకు వేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ టూ ఓమ్స్ ఈ రెండింటి ప్లేస
అంటే ట్వెల్వ్ ప్యారల్ విత్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్యారల్ విత్ ఫోర్ ఎస్ వచ్చింది త్రీ ఓమ్ వచ్చింది సో ఈ త్రీ ఓమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది మళ్ళీ త్రీ త్రీ ఎలాగ ఉన్నాయంటే సిరీస్ లో ఉన్నాయి అంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ సిక్స్ మళ్ళీ ఓవరాల్ వచ్చిన సిక్స్ ఈ సిక్స్ ప్యారల్ లో ఉంది సో రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్న రెండు ఈక్వల్ రెస్టర్లు ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తే బయట అవుతుంది సో సిక్స్ ప్యారల్ విత్ సిక్స్ అంటే టూ అవుతుంది సో మళ్ళీ ఈ టూ ఈ టూ ఈ టూ ఎలా ఉన్నాయండి సారీ సిక్స్ ప్యారల్ విత్ సిక్స్ అంటే త్రీ అవుతుంది ఈ త్రీ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ అంతా సిక్స్ ఓమ్ సో మీరు డైరెక్ట్ గా ఇది ఏమైకుంటే ఎగ్జామ్ లో ఈ విధంగా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి సో ఇక్కడతో ఈ క్లాస్ అయిపోతుందండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కూడా కొద్దిగా దీనికన్నా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఈక్వల్ ఇండస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం ఇంకెవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీతో పాటు ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఎగ్జామ్స్ కి వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నేను మీ శివర